ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്പൈസി സ്നാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഒരു വൈറ്റ് സോസ് റെഡിയാക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ആദ്യം ചൂടാക്കിയെടുക്കുക ഈ ഒരു വൈറ്റ് സോസ് നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് ബ്രെഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു റെസിപ്പി നമ്മൾ ഇന്നലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കാണാത്തവരൊന്ന് കണ്ടു നോക്കണേ ബട്ടർ നന്നായിട്ട് മെൽട്ടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്കൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഈ സമയത്ത് ഗ്യാസ് വളരെ ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ബബിൾസ് വരുന്ന ആ ഒരു സമയം വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു രീതിയിലായി കിട്ടും ഇങ്ങനെ ബബിള് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു കപ്പ് പശുവിൻ പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചൂടാക്കിയിട്ടുള്ളതൊന്നുമല്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മുമ്പ് എടുത്ത് വെച്ച് തണുപ്പ് മാറിയിട്ടുള്ള പാലാണ് ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എല്ലിൻ്റെ ഒരു കപ്പ് പാൽ ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ പീസ് സവോള കുറച്ച് വലുതായി മുറിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോസ് റെഡിയാവുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് എടുത്ത് മാറ്റും പിന്നെ ഒരു ഗ്രാമ്പു കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട ചെറിയൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ബേലീഫ് ഇതുകൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് നന്നായിട്ട് കുറുകി നല്ലൊരു സോസ് പോലെ ആയിട്ട് വരണം മൈദ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡി ആയി കിട്ടും പക്ഷേ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്നും വെക്കണ്ട അങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് കുറുകും ചെയ്യും കറക്റ്റ് ഒരു കുക്കായി കിട്ടൂല അപ്പോൾ വളരെ ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഈ സമയത്ത് ഒരു രണ്ട് നുള്ളു ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് കേട്ടോ സോസിൽ ഒരുപാട് ഉപ്പ് വേണ്ട കാരണം നമ്മൾ ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ റെഡി ആക്കിയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് സോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മധുരം ചേർത്തിട്ട് പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി ആയിരുന്നു ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് നമ്മൾ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള വേഷനാണ് റെഡി ആക്കുന്നത് പാലിൻ്റെ മിക്സ് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് കുറുകി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് ചതച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉണക്ക മുളക് നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നങ്ങ് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും ചെറിയൊരു എരിവും ഉണ്ടാവും നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുകൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇനി ഒരുപാട് കുറുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇതിന് ഒന്നങ്ങ് തണുക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല തിക്കായിട്ട് നല്ല കട്ടിയായിട്ട് വരും ഈ സമയത്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് നുള്ളു കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഉള്ളി അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമ്പു ആ ഒരു ബേലി ഫുഡ് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റി കളയാട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനായിട്ട് ഒരു രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉള്ളി വലിയ ഉള്ളി ചെറുതായി മുറിച്ചതാണ് ഒരു വലിയ ഉള്ളിയുടെ ഒരു പകുതി നല്ല കാരണം കുറച്ച് ചെറുതായി മുറിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതും അത് നല്ല കാരണം കുറച്ച് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്യാപ്സിക്കവും ഇതുപോലെ തന്നെ കാരണം കുറച്ച് മുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്നും കട്ടി കൂട്ടി മുറിക്കേണ്ട കാരണം ബ്രെഡ് നമ്മൾ ടോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കായി കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു കൂടുതൽ പച്ച ടേസ്റ്റ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായി മുറിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയില ചെറുതായി മുറിച്ചതോടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഒറിഗാനയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു അര ടീസ്പൂണും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടി നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം സോസിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉണക്ക മുളക് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്നും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എരിവ് നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുട്ടയായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് പാൽ കൂട
ഇങ്ങനെ ടോസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടില്ല ഈ ഒരു ബ്രെഡ് ഇതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സമയത്ത് കഴിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് സ്നാക്ക് ബോക്സിൽ കൊടുത്തുകൂടുക അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ചായക്ക് വെറുതെ കൂടെ കഴിക്കാനൊക്കെ നല്ലൊരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പി തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഒരു പീസ് ബ്രെഡ് എടുത്ത് വെക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആദ്യം റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള വൈറ്റ് സോസ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു ഒന്നോ രണ്ടോ സ്പൂൺ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് അങ്ങ് ആക്കി കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇത്തിരി ടൊമാറ്റോ സോസൊക്കെ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ആക്കുന്നില്ല ഇനി അടുത്ത പീസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്നങ്ങ് വിരൽ വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ കഴിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കഴിക്കാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യാതെ മുഴുവനോടെ തന്നെ കഴിക്കാം കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ബ്രെഡ് ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വെറുതെ ഇതുപോലെ ടോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ ടേസ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു വൈറ്റ് സോസിൻ്റെ മിക്സ് കൂടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ രാവിലെ ഇപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ തീരെ സമയമില്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണിത് അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്നൊരു ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചൊരു വ്യത്യസ്തതയിൽ നല്ല ടേസ്റ്റോട് കൂടി കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പി കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും പിന്നെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യ